Wesh les phénomènes, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve après le live de 12h pour un avis SBC les mecs. Je suis encore crevé, franchement j'ai l'impression que je n'ai même pas dormi. Ricardo, hors sur le nid, on va voir ensemble si la carte vaut le coup ou pas du tout les mecs. Je vais commencer par voir euh, combien d'équipes il vaut. Ok, une équipe à 82, une équipe à 84, il n'a pas l'air si cher que ça, on va voir ce qu'il vaut in-game. Taille 1m83, rendement du joueur, attaque, défense, élevé, moyen, c'est un très bon rendement. Meilleur pied, gauche, geste technique, 4, mauvais pied, 4. Franchement les gars, première page... Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est parfait. 1m83, il n'est pas dans l'excès du gars grand qui ne va pas être maniable. 1m87, 86, tout qui va être difficile à manier in-game. 1m83, ça va. Rendement du joueur, attaque, défense, élevé, moyen, c'est parfait. Là, le élevé en, en, en attaque. Geste technique, 4. Mauvais pied, 4. Franchement, sa première page est belle, les gars. On ne va pas se mentir. Pas grand-chose à dire. Je valide avec validation. Accélération, 86. Il n'a pas énormément non plus, mais franchement, c'est potable. Il n'est pas géant, il ne fait pas 1m90, il fait 1m83, les gars, c'est potable. 85 de vitesse, 86 d'accélération, c'est pas extraordinaire, mais pour moi, ça fait le taf. Placement offensif, 89, puissance tir, 4, oh, en plus 4 mauvais pieds. Franchement, il a, il a une sacrée puissance tir, les gars, tir de loin, 92. Les gars, ils ont roulé avec lui, ça va être quelque chose. On verra ce que le joueur, s'il a le tir en finesse, etc. Ça doit être quelque chose, ils ont roulé avec lui. Finissant, 83, c'est pas dégueu. Volé, 84, Vista, 90, centre, 86. Précision coup franc, 83, passe courte, 90, franchement, belle carte. Passe longue, 85, effet, 87, agilité, 91, équilibre, 86, je valide, réactivité, 86, c'est super bon. Conduit de balle, 85, dribble, 85, calme, 84, l'endurance, 85, la force, 81. Juste regarder les cartes du joueur, tir de loin, ok, il n'a pas le tir en finesse, c'est dommage, pour rien mousser, ça aurait pu être pas mal le tir en finesse, surtout avec cette puissance de frappe, mais je pense qu'il lâchera quand même de sacré mine, les gars, dans la lucarne adverse. Pour moi, c'est une carte que je ne vais pas déconseiller du fait qu'elle n'est pas chère, qu'en série A, on n'a pas tant de choix que ça. Si vous me dites, si vous me dites de citer un MOC en série A, je ne saurais même pas. Peut-être des Mertens replacer un MOC ou quoi. Il n'y a pas tant que ça. Peut-être des Dybala Régulard replacer un MOC. Il n'y a pas tant que ça de choix, vous voyez. Donc pour moi, manque de choix en série A. Fait partie des fameux championnats où on n'a pas un choix de malade de belles cartes. Il euh, y en a qui me diront, oui, il y a ci, il y a ça comme choix, mais ils sont, ils sont soit grands, soit lourds, soit ils ont trois de mauvais pieds, etc. Là, c'est une double carte. En double 4, plutôt, c'est une carte en double 4, élevé moyen, 1m33. Il a l'agilité, il a la puissance tir pour MOC. Je ne vais pas du tout la déconseiller, les gars. Au contraire, pour moi, pour ceux qui ont une série A, je vous la conseille, elle n'est pas chère. Vous pouvez la tester. J'espère qu'elle sera bonne in-game. Je ne sais pas si je ferai une review en-game ou pas. Mais en tout cas, statistiquement parlant, la carte n'est pas dégueulasse. Elle, au contraire, elle est largement potable et jouable. Du coup, pour ce cas, une série A français, les mecs, faites-vous plaisir. Pour moi, c'est une petite carte à faire. Sympathique, pas cher. Voilà, c'était mon avis, les gars. Pour le strip de ce soir, je ne sais pas encore, les gars. Je vous ai dit que je vous dirais sur la, <rire> sur la vie SBC si je vais live. Mais je ne sais pas du tout, les gars. Normalement, oui, mais on verra bien, les mecs. Normalement, ouais, on verra bien, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Si t'es nouveau, t'abonner. Il y en a tout le temps des avis SBC sur la chaîne. Et on se revoit ce soir ou demain, l'équipe. Merci encore pour le soutien, les gars, pour le live de 12h. C'était énorme.